Você sabe dizer o que é a eletrização por contato? Nesse vídeo de hoje vamos te mostrar qual é a diferença entre condutores e isolantes e fazer uma aplicação desses conceitos da física no pêndulo eletrostático. E no final a gente vai te mostrar como você pode montar um desses utilizando materiais recicláveis. Essa é a segunda aula de eletrização e na aula anterior a gente tinha visto sobre como fazer a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, quando eu atrito dois corpos feitos de materiais diferentes, um deles vai adquirir carga positiva e o outro negativa. Já na eletrização por contato, os dois corpos vão adquirir cargas de mesmos sinais. Se o primeiro é positivo, o outro também vai ficar positivo. Se o primeiro for negativo, então o outro também vai adquirir carga negativa. Então, cargas de mesmos sinais. E para que você consiga entender melhor a diferença entre condutores e isolantes, então vamos dar uma olhada aqui no Java Lab, que é esse simulador virtual de eletrostática. Como você pode perceber aqui, o condutor possui elétrons livres circulando por todo o objeto, enquanto que no isolante os elétrons ficam fixos, presos em cada um dos núcleos. Quando eu aproximo um corpo carregado positivamente, as cargas positivas vão tender a atrair as cargas negativas. Por isso que os elétrons do condutor se aproximam do corpo carregado. Então ele vai ficar mais negativo do lado esquerdo, enquanto que do lado direito ele vai ficar mais positivo. Já no isolante, você vai perceber somente uma deformação na órbita eletrônica. Agora eu poderia repetir o experimento trocando a carga do corpo carregado, passando ela para negativa, ou seja, fazendo com que esse corpo tenha mais elétrons do que cargas positivas, então esses elétrons do condutor são repelidos para a direita, enquanto que do lado esquerdo a gente vê uma predominância de cargas positivas. E é por isso que a gente pode dizer que existe uma polarização no isolante, porque as cargas negativas ficaram mais para a direita do que para a esquerda. Então a gente consegue perceber uma certa polarização também nos isolantes, não somente nos condutores. E como exemplo de bons condutores, a gente tem os metais, por exemplo, o cobre, o alumínio, o ferro, entre outros. E como exemplo de um bom isolante, a gente poderia citar a capa desse fio, que pode ser feita de borracha, de plástico, Outro bom isolante é o vidro, a cerâmica e também o ar seco. Muitas pessoas dizem que a água é condutora, por isso que muitas vezes a gente pode acabar tomando choque ao tomar banho em chuveiros elétricos. Mas na verdade a água em si não é condutora, porque se eu fizer com que ela passe por um processo de destilação para que ela venha perder os sais que estão contidos nela, ela se torna isolante. Mas a água que a gente usa para tomar banho e para beber contém minerais, portanto ela se torna condutora. De certa forma o corpo humano ele é condutor, mas quando a nossa pele está muito seca, a gente pode se comportar quase como um isolante pela alta resistência. Aqui a gente tem uma bateria com uma diferença de potencial de 3 volts, desse lado é positivo e desse é negativo. E aqui a gente tem um LED azul com a perna positiva maior e a negativa menor. Esse LED não acende porque o ar é isolante, mas quando eu coloco em contato com os terminais da bateria, então esse LED acende. E uma aplicação prática dos condutores é que eu posso ligar o fio vermelho no positivo, o fio preto no negativo do LED, e fazendo a ligação com os terminais da bateria, a gente consegue perceber esse fio de cobre alimentando o LED, conduzindo a corrente elétrica para o LED. Primeiro a gente vai eletrizar por atrito o tubo de PVC na blusa de lã. O tubo de PVC pegou elétrons da blusa de lã, então ele ficou negativo, enquanto que a blusa de lã ficou positiva. Por isso que quando a gente aproxima o tubo de PVC do pêndulo eletrostático, você percebe ele sendo atraído até o tubo. Como o tubo de PVC arrancou elétrons da blusa de lã, ele ficou negativo. Portanto, ele consegue fazer com que as cargas no pedaço de alumínio fiquem separadas, fazendo com que o lado direito do papel alumínio fique mais positivo, porque os elétrons 
vão ser empurrados para a esquerda. Por causa disso, a gente vai ter um fenômeno de atração elétrica prevalecendo sobre a repulsão elétrica. Por isso, ele atrai o pedaço de alumínio. Quando o pedaço de alumínio encosta no tubo de PVC, ele vai adquirir cargas elétricas de mesmo sinal. Portanto, ambos vão se repelir. Demonstrando com isso que o alumínio é capaz de conduzir cargas elétricas. E quando a gente mantém os nossos pés no chão, o nosso corpo fica aterrado. E é por causa disso que a gente pode produzir o efeito de campainha colocando o pedaço de alumínio entre a mão e o tubo de PVC. Porque tudo se passa como se o alumínio estivesse carregando e descarregando, carregando e descarregando. Para construir esse pêndulo eletrostático, a gente precisou primeiro cortar o canudo e fixar ele numa base de madeira furada. Dobrando a ponta do canudo, a gente consegue encaixar uma parte na outra e com isso a gente consegue fazer um prolongamento vertical e horizontal. Aí foi só amarrar um pedaço de linha na ponta do canudo, então recortar um pedaço de alumínio fazendo um furo com a chave Phillips e amarrando a linha do outro lado. E depois foi só recortar as sobras das linhas. E se você tem interesse em conhecer as outras aulas de física e experimentos eletrizantes, dá uma olhada nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!